I'm not sure of the situation here in Germany, but in Britain, during this past ten years or so, interest in the writings of the 19th century German philosopher Friedrich Nietzsche has dramatically increased. Er ist sich nicht sicher, ob es in Deutschland das, die gleiche Situation ist, aber in England ist das Interesse in den letzten zehn Jahren über die Schriften des, ähm, 19, des Philosoph, Philosophen des 19. Jahrhunderts, Friedrich Nietzsche, sehr gestiegen. Nietzsche is now popular. Er ist jetzt sehr bekannt. To meet the new interest in Nietzsche, in 1990 the British Nietzsche Society was founded, which publishes its own biannual journal. Es wurde sogar in 1990 die äh, englische oder britische Nietzsche-Gesellschaft gegründet, äh, damit, die, äh, damit das Interesse weiter verfolgt werden konnte. And there has been a flood, a sudden flood of books on and about Nietzsche, dealing with his theory of language, his notions of truth, reason, literature, nature, morality, his relation to Socrates, Kant, Schopenhauer, Heidegger, Blake, Darwin, postmodern criticism, his attitude to Christianity, <laughs> Buddhism, etc., etc. I need to chair, I think, to sit down with him. Uh, und es, es ist neuerdings auch eine Flut von Büchern und Schriften über Nietzsche herausgekommen, die sich mit Themen befassen wie seiner Theorie der Sprache, seine Ideen über Wahrheit, über Literatur, Natur, Moral, seine Beziehung zu Sokrates, Kant, Schopenhauer, Heidegger, Blake, Darwin, äh, Post, nach moderner Kritik, äh, seine, äh, seinen Standpunkt zum Christentum, Buddhismus und so weiter. Why there is this sudden increase of interest in Nietzsche, I do not know. But the interests are very diverse. Äh, er ist sich nicht sicher, warum es diese, diesen plötzliche, dieses plötzliche Interesse in, äh, für Nietzsche gibt. Aber die Interessen sind sehr verschieden. Nietzsche had something to say, mostly polemical, on all and everything, even the effects of eating rice on the minds of Indian philosophers. <lacht> Nietzsche schien alles Mögliche zu allen möglichen Themen zu sagen zu haben, uh, sogar so weit, dass er über uh, den Effekt redete, den es hat, wenn man uh, de, uh, den Effekt des Reisessens auf in, indische Philosophen However, he was not always so popular. Aber er war nicht immer sehr beliebt. For example, Bertrand Russell, in his History of Western Philosophy, quotes a line from Shakespeare's King Lear as being Nietzsche's philosophy in a nutshell. Das kann man zum Beispiel an einem Zitat sehen von Bertrand Russell um, im Buch uh, Der Geschichte der westlichen Philosophie, in dem er eine uh, Zeile von King Lear benutzt, um Nietzsches Philosophie zusammenzufassen. And the quote is, I will do such things, what they are, I yet, I, sorry, what they are, yet I know not, but they shall be the terror of the earth. Und das Zitat lautet, ich werde solche Dinge tun, uh, was sie sein werden, weiß ich noch nicht, aber sie werden erschrecken der Erde sein. Russell sees Nietzsche as advocating a kind of universal war that will clear the earth of all the rubbish-like beings and leave only Nietzsche's nobleman, a being wholly devoid of sympathy, ruthless, cunning, cruel, concerned only with his own power. Russell sieht Nietzsche als jemand, der einen universellen Krieg anfangen möchte, uh, um die Erde zu reinigen von all diesen Wesen, die wie Dreck sind um nur den edlen Menschen Nietzsches zu hinterlassen, der äh, weder Sympathie hat noch ähm, Erbarmen, der äh, listig ist, grausam und nur mit seiner eigenen Macht zu tun hat. However, I'm glad to say that such an ill-informed and distorted judgment of Nietzsches philosophy is no longer espoused today. Aber er ist sehr froh, Sir Gramatti ist sehr froh zu sagen, dass so ein, um, eine falsche Auffassung von Nietzsche heutzutage nicht mehr vertreten wird. It seems, however, to be the opposite case with God. Es scheint aber uh, der umgekehrte Fall mit Gott zu sein. Unlike Nietzsche, he was popular, but of late he or she does not seem to be so popular. Uh, Im Gegensatz zu Nietzsche war Gott sehr beliebt. Aber in letzter Zeit ist er oder sie gar nicht mehr so beliebt. Today, for example, in England, we even have clergy who, despite the fact that they officiate as priests and ministers at Christian services, do not themselves actually believe that God exists. 
So kann man zum Beispiel sogar heutzutage den Klerus treffen in den Kirchen, obwohl er als christliche Priester oder Kaplane amtiert, die trotz alledem nicht an Gott zu glauben scheinen. In einem Artikel in the Independent Newspaper, Michael Delanoy, who used to be the press officer for the, the Archbishop of Canterbury, tells us that in the good old days, about ten years ago, it was enough to run off with a choir boy or the organist's wife to be unfrocked. Dies kann man zum Beispiel auch in, in, Zita in einem Zitat sehen, das in dem Independent einer Zeitung in England uh, von jemand namens Michael Delanoy geschrieben wurde. Uh, und der war der Pressevertreter des Erzbischofs von Canterbury. Und der sagt, dass in den guten alten Tagen, also vor ungefähr zehn Jahren, reichte es schon, wenn man mit einem äh, Chorjungen wegrannte oder der Frau des Organisten, um der Priesterwürde entkleidet zu werden. So the situation now is that any friendly atheist who is above moral suspicion is welcome to stay on board in the church and receive a salary and accommodation to the value of 20,000 pounds a year. Aber die heutige Lage scheint zu sein, dass jeder freundliche Atheist, der um, moralisch ganz gut zu sein scheint, um, mit, ein, mit einem Gehalt von über 20,000 Pfund im Jahr sehr willkommen ist in der Kirche. I'm not sure of the state of affairs with the other churches, like the Lutheran Church or the Catholic Church, But at least in the Anglican Church, it seems you do not even have to believe in the existence of God in order to become a vicar or even a bishop. Therefore, it is rather surprising that the sex of the applicant should matter at all. Er ist sich nicht sicher, ob das in anderen Kirchen auch der Fall ist, wie der katholischen Kirche zum Beispiel. Aber es scheint, dass zumindest in der anglikanischen Kirche, man muss, dass man nicht in Gott glauben muss um Kaplan oder sogar Bischof zu werden. Deswegen äh, scheint der ganze Streit, der darum entsteht, ob ähm, Frauen auch äh, Priester werden dürfen, ziemlich lächerlich. But all this is just a by the way to bring us to the first part of this talk. Just what did Nietzsche mean when in Book 3 of the Gay Science he declares that God is dead? Not only that, but all of us are his murderers. Aber dies ist eigentlich nur zur Einleitung gedacht, um uns auf den ersten Punkt zu bringen. Und zwar ist der, was meinte Nietzsche eigentlich mit, dem, mit der Aussage, die er in dem äh, Buch Die fröhliche Wissenschaft machte, wo er sagt, Gott ist tot. Und er sagt nicht nur das, sondern er sagt auch, wir alle sind seine Mörder. Nietzsche's assertion that God is dead is not simply a theological statement. Sorry. Nietzsche hasn't come up with a definitive argument to prove beyond all reasonable doubt that God could not possibly exist except in the minds of men. Uh, seine Versicherung, dass Gott tot ist, ist nicht als theologischer Standpunkt aufzufassen. Er hat uh, keine klaren Argumente oder Beweise dafür uh, gegeben, dass, uh, dass Gott wirklich tot ist, außer im Geist der Menschen. This statement, although it certainly does have its theological aspect, is essentially a statement proclaiming the plight of modern Western culture. Diese uh, Aussage, die, obwohl sie ihren theologischen Aspekt hat, ist aber eigentlich uh, darauf gerichtet, uns zu zeigen, in welch schwieriger Lage sich die westliche, moderne Kultur befindet. Succinctly stated, the death of God refers to the complete loss of belief in the accepted religious and metaphysical worldview along with the system of values it upholds, in particular its moral values. Man könnte zusammenfassend sagen, dass der Tod uh, Gottes sich um, uh, auf einen uh, vollkommenen Verlust des Glaubens und der angenommenen oder der akzeptierten religiösen und metaphysischen Weltsichten uh, bezieht und damit zusammen auch die Werte, die dadurch um, unterstützt wurden und besonders die moralischen Werte. The death of God announces the advent of the age of nihilism, an age of cultural barrenness arising from this loss of belief, and which may well end in catastrophe as far as any truly human existence is concerned. Mit dem Tod von Gott wird uh, die, die, uh, das Zeitalter des Nihilismus angekündigt. Und das ist ein Zeitalter der kulturellen Dürre, die aus diesem Verlust des Glaubens stammt, und die, wenn, die sehr gut in einer Katastrophe enden wird, soweit man sehen kann, einer Katastrophe für menschliche Existenz. Uh, the full story of this 
is a rather long story and cannot be told here. It would involve the whole history of Western philosophy and theology, and in particular the growth of modern science. Die ganze Geschichte kann hier jetzt nicht erzählt werden. Wenn man die erzählen wollte, würde es um die ganze Geschichte der westlichen Philosophie und Theologie gehen und auch insbesondere dem Wachstum der modernen Wissenschaft. But let us very briefly look at what Nietzsche saw as one very important juncture in this history of Western culture. Aber uh, wir können uns kurz damit befassen, was Nietzsche als eine der hauptsächlichen um, Vergabelungen in dieser Ges Geschichte der westlichen Kultur sah. Beginning with the 18th century Italian thinker Vico, various philosophers saw in the bowels of history for intelligible signs so as to make sense of all their so as to make sense of their own times in terms of the past and like augurs of old discern how the future might unfold mit einem wenn man mit einem italienischen denker anfängt namens Vico der im 18. Jahrhundert gelebt hat haben seitdem sehr viele philosophen in in der geschichte gewühlt und sich gedanken gemacht darüber wie man äh, die Zeiten äh, wie man die Zeiten sehen kann und haben sich bemüht als wären sie Wahrsager äh, zu sehen was denn die Zukunft wohl bringen mag All however despite their differing views because they were looking at history through some version of what I call the platonic two world view i the difference between appearance and reality or mundane and transcendental whether consciously or unconsciously concluded that the course of human history at least in the West, revealed an intelligible purpose. Human history was characterized by a gradual progress towards some end, and this end was, in some manner, the fulfillment of human striving and potential. Aber sie alle stimmten damit überein, uh, obwohl sie sehr verschiedene Ansichten hatten. Sie alle stimmten mit einer Sache überein und das ist begründet darauf, dass sie alle aus einer platonischen Weltsicht kamen, aus einem platonischen Rahmen, in dem es darum geht, dass die Welt in zwei geteilt ist, was die echte Welt genannt wird und was unsere hierige Welt genannt wird. Und sie alle kamen zu dem Schluss, dass es einen letztendlichen Grund und einen letztendlichen Sinn des menschlichen Lebens geben muss und dass die menschliche Geschichte dazu dienen sollte, zu diesem Ende zu kommen. Man and his actions were cosmologically central within a universe that was purposefully and inherently structured to fulfill that end. Der Mensch selbst war der Zentralpunkt. Er war der Zentralpunkt von einer uh, Welt, die so geordnet war, kosmologisch geordnet war, uh, dass er seine Ziele erreichen konnte und dass uh, seine Ziele der Sinn dieser Welt war. But to Nietzsche, because of what, what one scientist in particular, Charles Darwin, had revealed, such a philosophy of history was now beginning to be seen as no more than gross human conceit and wish fulfillment. Aber Nietzsche sah dies anders, und zwar besonders, weil er sich auf die Lehren eines Wissenschaftlers, nämlich Charles Darwin, stützte. Und was er sah, dass solch eine Sicht der Philosophie und Geschichte nur ein Zeichen von grober menschlicher Verblendung und Wunscherfüllung sei. With the appearance of Darwin's On the Origin of Species, the scientific data available tended to premise an opposite conclusion. Man was now seen as the center of nothing other than his own existence. There was no evidence of any extraterrestrial providential force or being looking after his destiny. Nor was the natural world structured for his benefit any more than that for any other animal. Mit der Erscheinung von Darwins Hauptschrift über den Ursprung der Arten wurden wissenschaftliche Fakten klar. Und zwar schloss Nietzsche, und da wurde daraus das Gegenteil klar von den früheren Ansichten, dass der Mensch als Zentrum von nichts gesehen wurde, außer seiner eigenen Existenz. Es gab keine Zeug kein Zeugnis dafür, dass, irgend dass es irgendeine ähm, außerweltliche Macht gäbe, die nach dem Menschen sehen würde oder nach seinem Schicksal sehen würde. Und es genauso falsch war der Schluss, dass die äh, Welt zum Wohle des Menschen dienen sollte, mehr zum Wohle des Menschen als vielleicht irgendeines anderen Tieres. With Darwin, man becomes just another animal, without any necessary laws to guarantee his future progress. Durch Darwin wurde der Mensch einfach zu einem anderen Tier, ohne irgendwelche 
äh, Gesetze festzulegen, die seinen äh, zukünftigen ähm, Erfolg bestimmen würden. As Nietzsche puts it in Daybreak, formally one sought the feeling of the grandeur of man by pointing to his divine origin. This has now become a forbidden way. For at the portal stands the ape, together with other gruesome beasts, grinning knowingly as if to say, no further in this direction. Ein äh, Zitat dazu aus Nietzsche's Schrift Morgenröte. Ehemals suchte man zum Gefühl der Herrlichkeit des Menschen zu kommen, indem man auf seine göttliche Ankunft hinzeigte. Dies ist jetzt ein verbotener Weg geworden, denn an seiner Tür steht der Affe, nebst anderem gräulichen Getier und fletscht verständnisvoll die Zähne, wie um zu sagen, nicht weiter in diese Richtung. One of the main avenues by which we had come to see ourselves as essentially separate from the rest of nature, see ourselves as created by some divine fiat or possessed of a soul that had its natural home in some other transcendental realm, was now, for many thoughtful people, barred. Eine der hauptsächlichen Wege, auf die wir uns als eigentlich getrennt von dem Rest der Natur erlebt haben und dadurch, dass wir als von einer göttlichen Anordnung geschaffen gesehen haben oder den Schluss fassten, dass wir eine Seele haben, die ja ihre Heimat in einem anderen, transzendenten Welt hat, war jetzt für viele Leute, die denken konnten, versperrt. Yet it would be wrong to think that Nietzsche was pleased with all this and rejoiced in the fact that God was dead. Aber es wäre ein Fehlschluss zu denken, dass Nietzsche sich darüber gefreut hatte und äh, den, den Schluss, äh, Gott ist tot, voll Freude gefasst, gefasst hatte. He did not welcome the advent of nihilism because, putting on his prophet's hat, he foresaw that as a consequence of the death of God, what we regard as human civilization and culture, all that we hold as most worthy and valuable and the source of our self-esteem, is now likely to be overtaken and destroyed by a more brutal and animal-like age. Er hieß überhaupt nicht den, das Zeitalter des Nihilismus willkommen. Er sah sich da sehr als Prophet und er sah, dass der Schluss oder was aus dem Tode Gottes kommen würde, wäre, dass alles, was wir menschliche Zivilisation nennen, all das, was uns am wertvollsten und am wichtigsten ist und was der Grund unseres Selbstvertrauens ist, verschwinden würde und stattdessen übernommen würde und äh, zerstört würde von einer viel brutaleren von einem viel brutaleren Zeitalter in dem es mehr darum geht wie Tiere zu sein In one of his untimely meditations he reveals his fears In einer seiner Schriften die heißt Unzeitgemäße Betrachtung äh, redet er über seine Furcht über seine Ängste And I, I quote If the lack of any cardinal distinction between man and animal, doctrines which I consider true but deadly, are thrust upon the people for another generation, no one should be surprised if the people perishes of petty egoism, ossification and greed, falls apart and ceases to be a people. In its place, systems of individualistic ego egotism, brotherhoods for rapacious exploitation of non-brothers, may perhaps appear in the arena of the future. Auch ein Zitat. Der Verlust ein, irgendwelcher hauptsächlichen ähm, Unterscheidungen zwischen Mensch und Tier, und das sind Lehren, äh, die Nietzsche war, aber tödlich fand, falls die noch auf eine andere Generation der Menschheit geworfen werden oder uns angetan werden, sollte keiner mehr sich darüber wundern, wenn die Menschheit äh, vergeht in kleinlichen Egoismus wenn Verknöcherung und Gier daraus kommen würden, wenn die Menschheit auseinanderfällt und aufhört, Menschheit zu sein und wenn sich stattdessen äh, Systeme von individualistischem Egoismus ergeben, Bruderschaften für die plündernde Ausbeutung der Nichtbrüder, all das sich in der Zukunft ergeben wird. The death of God and the advent of nihilism, although they arise from a more honest and critical look at ourselves and the institutions we have created, rather than leading us on to something more worthy of our humanity, are more likely instead to create a cultural vacuum into which the hordes, into which will pour the hordes of the most obnoxious aspects of human nature. Der Tod Gottes und damit der, der Anfang des Nihilismus 
ähm, sind, obwohl sie von einer ehrlicheren Sicht unserer selbst sich ergeben, einer vielleicht kritischeren Sicht unserer selbst oder in, der Institutionen, die wir geschaffen haben, wird uns nicht wirklich zusammen zu, auf etwas zuführen, was wertvoller ist. Stattdessen äh, könnte es ganz genauso gut sein, oder ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass es ein kulturelles Vakuum gibt, in dem die Horden der widerwärtigsten Aspekte der menschlichen Natur zutage kommen. The only consequence of God's demise may be the destruction of all that we regard as truly human, as we have as yet nothing of any real value to replace God with. Die einzige wirkliche Konsequenz von Gottes Tod kann sein, dass all die Werte, die wir als wirklich menschlich erkennen und betrachten, damit auch mit ihm untergehen, weil wir im Moment noch nichts anderes haben, dass wir wirklich durch das wir diese Werte ersetzen können. We may be left with what Nietzsche calls the terrifying either or, either abolish your reverences or yourselves. Was uns das Einzige, was uns vielleicht bleibt, ist wie Nietzsche gesagt hat. Uh, das furchtbare entweder oder entweder unsere, um, unsere Verehrung abschaffen oder uns selbst the world now looks valueless and meaningless die welt sieht jetzt wertlos und bedeutungslos aus however it only looks valueless and meaningless because of the sense of loss its true status is still as yet unknown to us aber man muss auch sehen dass sie nur um, wertlos und bedeutungslos aussehen, weil wir diesen äh, Sinn des Verlusts in, in uns haben. Wirklich ist sie uns eigentlich noch unbekannt. Consequently, for all we know, as Nietzsche says, the world might be far more valuable than we used to think. Daraus kann man auch schließen, wie Nietzsche sagt, oder selbst sagt, dass die Welt vielleicht viel wertvoller ist, als wir glauben. Nietzsche thought it was and saw as his next task the creation of a new world view and set of values to replace the old ones, values that would take us through the oncoming stage of nihilism and out the other end. Nietzsche selbst glaubte, dass das so sei, und er sah als die Aufgabe der nächsten Generation an, einen neuen Welt sich zu schaffen und äh, Werte zu schaffen, die die alten ersetzen würden, Werte, die uns durch den Nihilismus führen würden und weiter über den Nihilismus hinaus. The death of God simply puts the question as to the value of life and man's place in it back in our laps. Der Tod Gottes tut eigentlich nur das, dass die uh, Frage über das wirkliche Wesen und die wirklichen Werte des menschlichen Wesens uh, auf uns wieder zurückgeführt ist, wieder unsere Verantwortung ist. Which is where it belongs. Und da gehört es hin. The question as to the value and meaning of life is once again an open one. Die Frage über den Wert und die Bedeutung des Lebens ist wiederum offen. As Nietzsche puts it in the gay science. Wie Nietzsche in den fröhlichen Wissenschaften sagte. At long last the horizon appears free to us again, even if it should not be bright. At long last our ships may venture out again, venture out to face to any danger. All the daring of the lover of knowledge is permitted again. The sea, our sea, lies open again. Perhaps there has never yet been such an open sea. Endlich erscheint uns der Horizont wieder frei, gesetzt selbst, dass er nicht hell ist. Endlich dürfen unsere Schiffe wieder auslaufen, auf jede Gefahr hin auslaufen. Jedes Wagnis des Erkennenden ist wieder erlaubt. Das Meer, unser Meer, liegt wieder offen da. Vielleicht gab es noch niemals ein so offenes Meer. Individual human beings have an unknown potential, and that potential may yet reveal to us that our lives can become far more valuable, meaningful, and satisfying than we ever imagined. Individuelle menschliche Wesen haben ein vollkommen unbekanntes Potenzial, und dieses Potenzial kann sich vielleicht noch als etwas herausstellen, das viel wertvoller, bedeutungsvoller und befriedigender ist, als wir je zu glauben hoffen. Just because one false avenue has been shown to be a kind of evolutionary cul-de-sac, this doesn't mean that there are no more avenues, even though that is what it may actually feel like. Uh, nur dadurch, dass eine, ein falscher Weg sich als eine evolutionäre Sackgasse herausgestellt hat, heißt das lange noch nicht, dass es nicht andere Wege gibt, auch wenn es sich erst mal so anfühlt. Nietzsche, of course, did venture out into that open sea, 
But unfortunately, he did not travel very far. Nietzsche selbst ging natürlich auf diese offene See, wie er sagte, hinaus. Aber leider ist er selber nicht weit gekommen. His proposed answer to nihilism, his projected transvaluation of all values, was cut short by his death. Seine eigene um, vorgeschlagene Antwort zum Nihilismus, uh, seine Wiederbewertung der, an, der alten Werte, wurde durch seinen eigenen Tod uh, kurz abgeschnitten. Nevertheless, <laughs> he did leave us with a few hints as to his general outline. Aber trotz alledem hat er uns ein paar Wegweiser gegeben über die, uh, über den, um, die, die Richtung. Now we come to Nietzsche's answer to nihilism. Jetzt Nietzsches Antwort auf Nihilismus. Nietzsche's answer to nihilism begins with a question. If the source of truth or the real world has been negated by truth, what doubt is the status of that world previously seen as mundane, seen as mere appearance? Nietzsches an äh, Antwort auf Nihilismus beginnt mit einer Frage. Die Frage lautet, wenn die Quelle der Welt oder wenn die Quelle der Wahrheit oder der echten Welt durch Wahrheit negiert wurde, was heißt das oder wo bleiben wir dann mit der Welt, die als normal, als unsere Welt angesehen wurde oder nur als Schein? Nietzsche replies, we have abolished the real world. What world is left? The apparent world perhaps, but no, with the real world we have also abolished the apparent world. Der, er antwortet auf diese Frage, die wahre Welt haben wir abgeschafft. Welche Welt blieb übrig? Die scheinbare vielleicht? Aber nein, mit der wahren Welt haben wir auch die scheinbare abgeschafft. What we are left with is simply the world, or more correctly, the world and life as, in, as encountered and interpreted by its own latest prodigy, man. Was uns bleibt, das Einzige, was uns bleibt, ist einfach die Welt. Oder genauer gesagt, die Welt und das Leben, wie es durch uh, sein letztes Wunder erlebt wird, nämlich den Menschen. And when the man Nietzsche contemplates life and the world, he eventually concludes that the world described and defined according to its intelligible character, it would be will to power and nothing else. Und wenn der Mensch, als der Mensch Nietzsche über das Leben und die Welt nachdachte, kam er letztendlich zu dem Schluss, dass äh, die Welt, wie sie beschrieben und definiert wird, durch unsere Intelligenz ist als Wille zur Macht und sonst nichts zu beschreiben. This notion of the will to power becomes Nietzsche's replacement for God and is a notion derived from contemplating this world. Dieser Gedanke oder der, uh, der Begriff Wille zur Macht ist äh, das, was für Nietzsche Gott ersetzt. Und es ist ein Gedanke, der, davon, der daraus kommt, sich diese Welt anzugucken. It is through this notion of will to power that the world and life become once again intelligible and a new, more truly meaningful vision of existence can be created, taking us beyond nihilism. Es ist durch diesen Gedanken oder die Idee des Willens zur Macht, dass die Welt und das Leben wieder verständlich verständlich für uns wird und uh, dass es eine wirklich bedeutendere Sicht der Existenz geben kann, die uns über den Nihilismus hinausträgt. So how did Nietzsche arrive at this view? Also wie kam Nietzsche zu dieser Ansicht? Throughout the whole history of Western culture, there has only ever been a single people who, in terms of Nietzsche's view of culture, achieved a perfect form of it, the ancient Greeks. Uh, durch die ganze Geschichte der westlichen Kultur hat es nach Nietzsches Auffassung nur, eine einziges, nur ein einziges Volk gegeben, uh, was diese Kultur zum Perfekt, uh, Perfekt machte. Und zwar waren das die Griechen der Antike. For Nietzsche, they have been, and I quote, the only people of genius in world history, because they created so many great individual human beings, who, he says, shine in the radiance of a higher humanity. Nietzsche sagte dazu, dass äh, sie die, die, die Griechen der Antike das einzige Volk mit Genie in der Weltgeschichte waren, äh, weil, sie ein, weil sie so viele individuellen Menschen geschaffen hatten, die im Schein der höheren Menschlichkeit lebten. The Greeks accepted that human nature contained some dreadful and inhuman traits, but their genius, according to Nietzsche, was in their methods of dealing with them. 
Auch die Griechen stimmten damit überein, dass innerhalb der menschlichen Kultur einige fürchterliche und unmenschliche Charakterzüge zu finden waren. Aber ihr Genie lag nach Nietzsche in ihrer Methode, wie sie damit umging. The paradigmatic model is found in the works and days of the 8th century BC poet Hesiod. Das musterhafte Beispiel wird gefunden in dem in dem Werk des Poet des Dichters des 8. Jahrhunderts Hesiod in Arbeiten und Tage. For Hesiod, the most common characteristic of life is strife or eros. Für ihn ist der hauptsächliche Charakterzug des Lebens Kampf oder auch Eris. But Hesiod in his poem personifies two forms of strife upon the earth in the form of two Eris goddesses, a cruel one who makes battles thrive and war, and the other firstborn child of blackest night who is good for mortal men because through envy she makes every even lazy man to work. Aber Hesiod sagt in seinem Gedicht, dass es zwei Arten oder zwei Formen dieses Kampfes gibt auf der Erde. Und er personifiziert sie durch zwei Eris-Göttinnen. Eine davon ist ähm, gewalttätig und sie dient dazu, dass äh, Kämpfe gefochten werden und Krieg geführt wird. Die andere, die er das erstgeborene Kind der schwarzesten Nacht nennt, ist äh, gut für, für menschliche Wesen, weil sie durch Neid sogar faule Menschen dazu bringt zu arbeiten. Thus Hesiod goes on, Potter hates Potter, Carpenters compete, and Beggar strives with Beggar, Bard with Bard. Und dadurch kommt, so sagt Hesiod, Töpfer, Töpfer hassen, dass um, Schreiner sich mit Schreinern wettstreiten und sogar Bettler mit Bettlern, Sänger mit Sänger. Nietzsche comments that this is one of the most noteworthy Hellenic thoughts and worthy to be impressed on a newcomer immediately at the entrance gate of Greek ethics. Und Nietzsche sieht diese Aussagen als eine der bedeutendsten Gedanken der hellenistischen Welt. Und uh, er sieht sie sogar als so wertvoll an, dass sie jeden, der sich überhaupt mit griechischer Ethik befasst, sofort an dem Eingang zur Ethik, dass es da geschrieben sein sollte. More importantly, it shows that the natural passions can incite, and I quote Nietzsche, Men to activity, but not the action of war to the knife, but to the action of contest, making of Eris a, a beneficent deity. Und äh, wichtiger gesagt zeigt es, äh, dass die natürlichen Leidenschaften nach Nietzsche Menschen zur Aktivität bringen können, aber nicht zur Hand, zu den Handlungen in Kriegen äh, und Handlungen mit dem Messer, aber zu Handlungen des Wettkampfs und dadurch aus Eris eine wohltuende Gottheit zu machen. The Greeks did not judge human passions and desires as being either moral or immoral in themselves. They were simply natural. Die Griechen verurteilten nicht menschliche Leidenschaften und Wünsche als entweder moralisch oder immoralisch in sich selber. Die, sie sind einfach uh, natürlich. But they could be used by us, as in Hesiod's example, either destructively, thereby becoming dreadful and inhuman, the bad Eris goddess, or creatively, the good Eris goddess, which, through the notion of contest or agon, can become the pursuit of excellence or arity. Aber sie können uh, auf zwei Arten genutzt werden vom Menschen, wie in Hesiods Beispiel, entweder zerstörend und dadurch fürchtbar und unmenschlich werden, also wie die schlechte Göttin Eris, oder auch kreativ genutzt werden, wie die gute Eris, und dadurch durch die Gedanken von Wettkampf oder auch Argon dazu dienen kann, vortrefflicher zu werden, oder Vortrefflichkeit wird mit Arete übersetzt. Even the great tragedies of Sophocles, Aeschylus and Euripides, works that are still held in esteem today, were created out of the spirit of Argon or contest. Sogar die großen Tragödien von Sophocles, Aeschylus oder Euripides Uh, Werke, die auch heutzutage noch uh, sehr bewundert werden, sind aus diesem uh, Geist des Kampfes, des Wettkampfes entstanden. As Nietzsche comments, the Greek knows the artist only as engaged in a personal fight. Wie Nietzsche dazu sagt, ist, uh, wissen, kennen die Griechen den Künstler nur als jemand, der sich in einem persönlichen Kampf befindet. It is through the example of following Hesiod's good Eris 
through this Greek model of contest based on the pursuit of excellence, that Nietzsche finds his answer to nihilism. Es ist durch das Beisp dieses Beispiel, dem Nietzsche folgt, also dem Beispiel der guten Göttin Eris, das Modell, das die Griechen benutzten, des Wettkampfes und, äh, und des äh, vollkommen werden wollen oder vortrefflich werden wollten, in dem Nietzsche seine Antwort auf Nihilismus findet. Hesiod's strife becomes in Nietzsche the will to power. And just as Hesiod's strife has a potential for both good and bad, so too with Nietzsche's will to power. Was Hesiod Kampf nennt, äh, nennt Nietzsche den Wille zur Macht. Und genau wie in Hesiods Kampf äh, sowohl die, ähm, die Möglichkeiten zum Guten wie zum Bösen vorhanden sind, ist es auch so mit dem Begriff Wille zur Macht, den Nietzsche benutzt. However, in Nietzsche's model, for the creative aspect to flourish fully, the contest must move on from being between individuals to one between the vying drives and passions within the individual. What Nietzsche calls Selbstüberwindung. <lacht> Aber in Nietzsches Modell, dem Wille zur Macht, uh, um den kreativen Aspekt wirklich herauszubringen, muss der Wettkampf von einem Kampf zwischen verschiedenen Individuen übertragen werden auf die, auf die Kämpfe, die in uns sind, die Wetteifer und die wetteifernden uh, Triebe, die in uns sind. Und, uh, damit, uh, und Nietzsche prägte dadurch den Begriff Selbstüberwindung. It is this path of self-overcoming that constitutes Nietzsche's answer to nihilism proper. Und dieser Pfad der Selbstüberwindung stellt die wirkliche Antwort, uh, die Nietzsche hat, auf Nihilismus dar. It is this path of self-overcoming, the will to power become individualized, that is his proposed replacement for the old, displaced, spiritual or religious quest. Und es ist diese Selbstüberwindung, also dadurch, dass der Wille zur Macht von einem Individuum ausgeübt wird, dass die alten Werte, die alten verlorenen spirituellen und religiösen Werte ersetzt. The goal is now not in some other world, but is the recreation of one's own being in this world into something more exalted, what he calls an Übermensch. Das Ziel ist jetzt nicht mehr eins, das in einer anderen Welt existiert, sondern es ist die Neuschaffung unseres eigenen Wesens in dieser Welt, in etwas, was erhabener ist, etwas, das Nietzsche dann den Übermenschen nennt. This goal of the creation of Übermenschen now becomes what Nietzsche calls in Zarathustra, the meaning of the earth. Und dieses Ziel der Neuschaffung, der Schaffung des Übermenschen, ist, uh, was Nietzsche in, uh, also sprach Zarathustra, die Bedeutung der Erde nennt. There's a lot Nietzsche has to say about science, but I'm going to miss all that. Uh, da ist einiges, was Nietzsche auch über Wissenschaft, den wissenschaftlichen Zusammenhang davon sagt, aber darauf würden wir jetzt nicht weiter eingehen. However, this is all very well in theory. But when we turn to Nietzsche to find out just how we are to achieve this goal, We are given little help. Und das hört sich in der Theorie ja alles auch ganz gut an. Aber wenn wir uns selber jetzt Nietzsche zuwenden, um zu sehen, wie wir dies denn schaffen sollen, kriegen wir leider nicht viel Hilfe. Practically the whole of Nietzsche's reflections and advice on how one can work on and with our affects. I use the word affect to cover drives, instincts, passions, desires, as Nietzsche does. So. So practically the whole of Nietzsche's reflections and advice on how one can work on and with our affects and so recreate ourselves is found in a few extended dicta in Daybreak, The Wanderer and His Shadow and One in Twilight of the Idols. Alles, was Nietzsche dazu zu sagen hat, also seine ganzen Gedanken und sein Rat darüber, wie wir äh, mit diesen Affekten äh, arbeiten können und mit Affekten meint er ja all unsere Gefühle und all unsere Triebe, und wie wir dadurch uns selbst schaffen können. Uh, all das ist in einigen um, längeren Zitaten von Tagesanbruch, der Wanderer und sein Schatten und in um, Morgendämmerung zu finden. Firstly, he considers that we have so far been blind to the possibility of self-development. Zu allererst sieht er, dass wir äh, bis jetzt blind der Möglichkeit äh, der eigenen Entwicklung gegenüberstanden. So in Daybreak he says, what we are at liberty to do. 
Also was er äh, sagt in, in Tagesanbruch ist, es geht darum, welche Freiheiten wir haben. One can dispose of one's drives like a gardener and so, though few know it, cultivate the shoots of anger, pity, curiosity, vanity as productively and profitably as a beautiful fruit tree on a trellis. One can do it with the good or bad taste of a gardener. One can also let nature rule and only attend to a little embellishment and tidying up here and there. One can finally, without paying any attention to them at all, let the plants grow up and fight their fight out amongst themselves. All of this we are at liberty to do, but how many know we are at liberty to do it? Das Zitat ist, man kann mit seinen Trieben wie ein Gärtner umgehen und obwohl es nur wenige von uns wissen, kann man sich genauso um die Triebe des äh, Ärgers, des Mitgefühls, der Neugier, des Stolzes kümmern. Genauso wie um, um, um einen sehr schönen Baum oder Gewächs in dem Garten. Man kann dabei guten und schlechten Geschmack anwenden, genau wie ein Gärtner das auch haben wird. Oder man kann auch einfach Natur machen lassen, was sie möchte. Man kann nur hier und da ein bisschen etwas verzieren oder aufräumen. Oder man kann letztlich auch überhaupt, kein, überhaupt nicht darauf aufpassen, was passiert und die Pflanzen einfach so wachsen lassen, wie sie wollen und den Kampf unter sich selbst ausmachen. All dies haben wir die Freiheit zu tun, aber wie viele von uns wissen das? Nietzsche goes on to say, Disposing of one's drives like a gardener requires weeding, pruning and cultivation through nourishment. And with respect to weeding and pruning, he gives us a few hints as to his gardening methods. Und Nietzsche äh, sagt dann weiterhin, dass äh, das Umgehen mit seinen eigenen Trieben wie ein Gärtner bedeutet, dass man Unkraut jäten muss, dass man Pflanzen zurückschneiden muss und dass man äh, den Pflanzen auch Nahrung geben muss. Und über äh, das Zurückschneiden und Unkraut jäten gibt er uns einige Ratschläge. First, one can avoid opportunities for gratification of the drive and through long and ever longer periods of non-gratification weaken it and make it weather away. Secondly, one can impose upon oneself a strict regularity in its gratification. Thus, by imposing a rule upon the drive itself and enclosing its ebb and flood within firm time boundaries, one has then gained intervals during which one is no longer troubled by it. And from there, one perhaps can go over to the first method. Thirdly, one can deliberately give oneself over to the wild and unrestrained gratification of a drive in order to generate disgust with it, and with disgust to acquire a power over the drive. Always supposing one does not like the rider who rode his horse to death and broke his own neck in the process, which unfortunately is the rule when this method is attempted. <laughs> Fourthly, there is the intellectual method of associating its gratic gratification in general so firmly with some very painful thought that after a little practice, the thought of its gratification is itself as one, at once felt as very painful. Finally, he, could in, he, he who can endure it and finds it reasonable to weaken and depress his entire bodily and physical organization will naturally thereby also attain the goal of weakening an individual drive, as he does, for example, who, like the aesthetic, starves his sensuality and thereby also starves and ruins his vigor and not seldom his reason as well. Einmal kann man den Anlässen zur Befriedigung des Triebes ausweichen und durch lange und immer längere Zeitstrecken der Nichtbefriedigung ihn schwächen und abdorren machen. So dann kann man eine strenge, regelmäßige Ordnung in seiner Befriedigung sich zum Gesetz machen, indem man in ihn selber auf diese Weise eine Regel bringt und seine Flut und Ebbe in feste Zeitgrenzen einschließt, hat man Zwischenzeiten gewonnen, wo er nicht mehr stört. Und von da aus kann man vielleicht zur ersten Methode übergehen. Drittens kann man sich absichtlich einer wilden und unbändigen Befriedigung eines Triebes überlassen, um den Ekel davon einzuernten um mit dem Ekel eine Macht über den Trieb zu erlangen. Vorausgesetzt, dass man es nicht dem Reiter gleich tut, der sein Pferd zu Tode hetzt und selber dabei den Hals bricht, was leider die Regel bei diesem Versuche ist. Viertens gibt es einen intellektuellen Kunstgriff, nämlich mit der Befriedigung überhaupt irgendeinen sehr peinlichen Gedanken so fest zu verbinden, 
dass nach einiger Übung der Gedanke der Befriedigung immer sogleich selber als sehr peinlich empfunden wird. Endlich, wer es aushält und vernünftig findet, seine gesamte leibliche und seelische Organisation zu schwächen und niederzudrücken, der erreicht natürlich das Ziel der Schwächung eines einzelnen heftigen Triebes ebenfalls damit, wie zum Beispiel der tut, welcher seine Sinnlichkeit aushungert und dabei freilich auch seine Rüstigkeit und nicht selten seinen Verstand mit aushungert und zu Schanden macht, gleich dem Asketen. And elsewhere he comments. Overcoming the passions. The man who has overcome his passions has entered into possession of the most fertile ground, like the colonist who has mastered the forests and swamps, to sow the seeds of good spiritual works in the soil of subdued passions is then the immediate urgent task. Und woanders sagt er, wie man die Leidenschaften überwindet. Der Mensch, der seine Leidenschaften überwindet, uh, hat, uh, hat Eingang gefunden in die fruchtbarsten Böden, wie einer, der eine Kolonie uh, aufmacht und die Wälder Wälder beherrscht und auch die Wüsten. Um Samen zu säen der guten geistigen Arbeit in der Erde dieser unterdrückten Leidenschaften ist dann die nächste dringende Aufgabe. Nietzsche gives us a few gardening analogies, but as to what it is we are to plant, what it is we are to weed, what it is we are to cultivate, and what is and what is not nutritious, we are left only with a few hints. Also gibt uns äh, Nietzsche einige Bilder aus der Gärtnerei. Aber was man nun pflanzen soll und was wir nun ähm, ausrupfen sollen oder was wir überhaupt, worum wir uns bemühen sollen, was wir entwickeln sollen oder was nahrhaft ist, äh, dazu gibt er uns leider nur ein paar wenige Anleitungen. However, if one scours his writings, one can get his general trend. Aber wenn man sich wirklich tief mit seinen Schriften befasst, kann man schon äh, die richtige Richtung sehen, erkennen. For example, he tells us that, and I quote, the first primary schooling in spirituality for the spiritual aspirant is not to react immediately to his stimulus, but to have the restraining, stock-taking instincts in one's control. So sagt er uns zum Beispiel, dass die erste Schule, das erste Lernen in äh, geistiger Entwicklung sei, dass für denjenigen, dass derjenige, der sich entwickeln möchte, äh, nicht äh, sofort auf einen Stimulus reagiert, sondern äh, dass er sich zurückhält, dass er seine äh, Möglichkeiten der Kontrolle entwickelt und einfach wahrnimmt, was passiert. One firstly has to become, and I quote, master over his wrath, his choler and revengefulness and his lusts. As any attempt to become master in anything else is as stupid as a farmer who stakes out his field besides a torrential stream without protecting himself against it. Zuerst, zuallererst muss man sich darauf wenden, der Meister oder Sieger über seinen eigenen Zorn zu werden, seine eigene Wut und seine, uh, der Wille zur Vergeltung und der eigenen Lüste. Weil uh, jeder Versuch, irgendwie der Meister über etwas anderes zu werden, ist, bevor man dies getan hat, so dumm ist, wie der Versuch eines Farmers, ein Feld neben einen reißenden Strom zu bauen, ohne das Feld gegen den Strom zu schützen. But apart from these hints, that is about it. Aber das ist wirklich alles, uh, was Nietzsche dazu sagt. It is time to turn to Buddhism. Und daher ist es an der Zeit, uns dem Buddhismus zuzuwenden. Yeah, I'll give you a summary. <laughs> Um, what I try to do is to show a link between Nietzsche's notion of the world as will to power and the Buddhist notion of Trishna, or thirst. Also jetzt eine Zusammenfassung des nächsten Stückes. Was er darin machen wollte, ist zu zeigen, die Verbindung zu zeigen zwischen dem Begriff von Nietzsche, des Willen zur Macht, und dem buddhistischen Begriff Trishna, oder Durst. So Trishna is a bit like Hesiod's strife. You know, there's bad strife and there's a good strife. Trishna kann genau ähnlich verstanden werden wie der Kampf, von dem Hesiod redete. Da ist der schlechte und der gute Kampf. And in Buddhism it is obvious that Trishna is not an ordinary drive or emotion. It is a universal characteristic, just like the will to power. Und es ist ganz klar aus der Buddhistisch, dass vom buddhistischen Standpunkt her Trishna nicht nur ein, eine normale Emotion oder ein Gefühl ist, sondern dass es was Universelles ist, genau wie bei Nietzsche der Wille zur Macht. 
For instance, the Buddha says that there is no first beginning or there's no first perceivable point before which there would be no Trishna. Trishna has no beginning. So sagt, also sagt der Buddha zum Beispiel selber, dass es keinen ersten Anfangspunkt gibt. Es gibt keinen Punkt, der vor Trishna war. Trishna hat keinen Anfang. So Nietzsche also defines the will to power as the most primitive form of affect. Uh, Nietzsche selbst beschreibt den Wille zur Macht als die primitivste Form des Affekts. And it's quite clear that this is what Trishna is really in Buddhism. It is the most primitive form of affect. Und es ist ganz klar, dass Trishna das gleiche im Buddhismus beschreibt, die primitivste uh, Art des Affekts. And there is one quote from the Pali text that says, Trishna is overcome by Trishna. Und es gibt ein Zitat aus einem Pali Text und der sagt, dass Trishna durch Trishna überwunden wird. So what is wrong with Trishna is not the is not the desire or the drive to sort of become happy or satisfied or have pleasure. What's wrong with Trishna is it looks in the wrong places to satisfy itself. Also es ist selbst an Trishna überhaupt nichts falsch. Es ist nicht sehr, es ist nicht falsch, dass man diese Triebe hat und diese Wünsche hat. Aber was den Fehler, den wir machen, ist, wir suchen äh, diese Wünsche in den falschen ähm, Orten zu befriedigen. So if Trishna can see that it can become happy and fulfilled by leading something like a spiritual path, then Trishna becomes what in Buddhism is called Dharma Chanda, or the will or the striving after the Dharma. Also wenn Trishna davon überzeugt werden äh, kann, dass die wirkliche Erfüllung und das wirkliche Glück darin liegt, ein spirituelles Leben zu führen, dann wird aus Trishna etwa, etwas, das Dharma Chanda genannt wird. Und Dharma Chanda als Übersetzung ist äh, der Wille zu tun. Das ist die, äh, das, was uns dazu bringt, dem Dharma zu folgen. And I've checked all this out with Sangharakshita, so it's all right. <lacht> Sangharakshita um, all diese Sachen gefragt, also es ist wirklich okay, was er hier sagt. <lacht> anyway, it's time to move on to Buddhism as a path of self-overcoming. Und nun kommen wir zu dem Punkt des Buddhismus als Pfad der Selbstüberwindung. As we saw earlier, Nietzsche viewed the person as a constellation of fl various fluctuating forces whose individual and collective niceness was expressed in terms of striving to overcome all resistance and accumulate more power, i.e. the will to power. Wie wir schon vorher gesehen haben, uh, sah Nietzsche den Menschen als eine Zusammenstellung von verschiedenen Kräften, von individuellen und um, kollektiven Tendenzen, uh, durch die wir alle uns selbst überwinden können und mehr und mehr Macht in uns aufbauen können, also sogenannten Willen zur Macht. Man is, according to Nietzsche, the totality of his drives, or, as he puts it elsewhere, subject as multiplicity. Er beschreibt den Menschen als die Zusammenfassung all seiner Triebe, oder wie er es auch woanders sagt, ein Subjekt in der Vielfalt. For Buddhism also, man is subject as multiplicity. He is also the totality of his drives. Für den Buddhismus ist es genauso. Mensch ist auch äh, ein Subjekt in der Vielfalt oder auch alle Zusammenfassung all seiner Triebe. Buddhism also sees man as a complex psychophysical continuum of vying drives and passions. Buddhismus sieht auch den Menschen als einen sehr komplizierten psychophysischen ähm, Strom von wettstreitenden Trieben und Leidenschaften. What we call ourself is no more than the label for whatever particular configuration of these various psychophysical energies happen to be manifesting at a particular moment. Was wir selbst nennen, ist nichts mehr als ein um, als ein Namen, den wir einer bestimmten Zusammenstellung von diesen verschiedenen psychophysischen Energien geben, die in einem bestimmten Moment vorhanden sind. As Sangharakshita tells us in his book, The Three Jewels. Sangharakshita sagt dazu in seinem uh, Buch, Die Drei Kleinode. Buddhism regards man as one manifestation of a current of psychophysical energy, manifesting now as a god, now as an animal, revenant, tortured spirit or titan and now as a man, according to whether its constituent volitions are healthy, unhealthy or mixed. 
Sankarakshita sagt, dass äh, der Buddhismus den Menschen sieht als eine Manifestation von verschiedenen psychophysischen Energien, die jetzt entweder sich als Gott äh, darstellen oder als Tier, als hungriger Geist, als gequälter Geist oder Titan oder dann auch als Mensch. Und es kommt immer darauf an, ob diese äh, zusammengehörigen Willenskräfte gesund, ungesund oder gemischt sind. Thus Buddhism does not think of sentient beings on ter in terms of separate forms of life, one absolutely discrete from the other, so much as in terms of separate currents of psychic energy, each of which can associate itself with any form. So sieht Buddhismus uh, die uh, Wesen nicht als vollkommen getrennte Formen des Lebens, vollkommen voneinander getrennte Formen, aber mehr als verschiedene Formen verschiedene Strömungen der psychischen Energie, die sich mit einer bestimmten Form vereinen können. Energy is primary, form secondary. Energie ist das erste, was kommt. Form ist zweitrangig. It is not man wills, but rather will man's. Es ist nicht, dass der Mensch will, sondern dass der Wille sich vermenschlicht. What we are at present, our present form, comes to be as a consequence of our past effective action, our past willing. Was wir jetzt sind, unsere gegenwärtige Form, ist das Resultat der Affekte und unserer Handlungen der Vergangenheit, des Wollens der Vergangenheit. Our present action, our present willing, in turn, determines what we will become in the future. Und eine, unsere gegenwärtigen Handlungen und unser gegenwärtiges Wollen äh, wird bestimmen, was wir in der Zukunft sein werden, welche Form wir nehmen werden. Therefore, if we wish to become something other than we are at present or have been in the past, then it is our present effective action, our present willing, that will be the primary and determining factor. Also, ähm, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir anders werden wollen, als wir jetzt gerade im Moment sind, sind es unsere gegenwärtigen Handlungen, unsere gegenwärtigen Affekte, unser gegenwärtiges Wollen, das der wirklich bestimmende, den bestimmten Einfluss hat. In other words, using Nietzsche's language, what we will become is a matter of our present willing, our present striving, which, as we see, is also the language of Buddhism. Oder in anderen Worten, um mehr Nietzsches Worte wieder zu benutzen, ist, was aus uns werden wird, äh, hängt von unserem, äh, von unserem gegenwärtigen Wollen ab, unserem gegenwärtigen Kämpfen. Oder, und wie wir sehen, ist dies auch die Sprache des Buddhismus. The first thing that the Buddhist has to do is to look at their various drives, passions and emotions. One could even say, look at their souls, using that term in a strictly poetic sense. And learn to discriminate between the weeds and the flowers. Learn to tell the difference between what are traditionally called the kusala karmans, or skillful volitions, or we could say skillful willings, and the akushala karmans, or unskillful volitions. Die erste Sache, die ein Buddhist machen muss, ist sich die eigenen Triebe und Leidenschaften und die eigenen Emotionen anzusehen. Man könnte es auch nennen, sich seine eigene Seele anzusehen, wenn man diesen Begriff äh, streng poetisch benutzt und äh, zu unterscheiden zwischen dem, dem Unkraut und den Blumen, zu unterscheiden zwischen dem, was traditionell Kusala Karmans oder das geschickte Wollen oder und Akusala Karmas oder dem ungeschickten Wollen genannt wird. Skillful volitions are those which express those aspects of our nature that are worthy of cultivating and developing. Unskillful volitions are those which spring from aspects of our nature that being a hindrance to our efforts to spiritually develop, are to be overcome and even rooted out. Geschicktes Wollen ist das, äh, dass, ich, äh, dass die Aspekte unserer, unseres Wesens ausdrückt, die, die es wert sind, entwickelt zu werden und äh, zum Wachstum ermutigt zu werden. Ungeschicktes Wollen sind diejenigen unserer Aspekte, die, von unserer, die, äh, die diesen anderen im Wege stehen, die im Wege stehen, unserem Bemühen, uns geistig zu entwickeln die müssen überwunden werden oder sogar ausgerissen werden. So how do we tell one from the other? Aber wie können wir die eine vom anderen unterscheiden? The general guideline that Buddhism gives us is that any activity, whether of body, speech or mind, that is in some degree motivated by unconditional generosity, unconditional friendliness and mental clarity, 
is to be cultivated and developed, as that is where one's spiritual future lies. Den Ratschlag, den uns der Buddhismus dazu gibt, ist, dass alle Aktivität, ob von Körper, Rede oder Geist, die zu irgendeinem ähm, Punkt von Großzügigkeit, von Freundlichkeit und äh, geistiger Klarheit motiviert wird, dass wir die kultivieren sollen, weiterentwickeln wollen, weil da unsere geistige Zukunft liegt. And any action, whether of body, speech or mind, that is motivated by acquisitive greed, animosity and ill will, or mental muddle and confusion, is deemed detrimental to one's development as a human being. Und umgekehrt, jede Handlung, wiederum von Körper, Rede oder Geist, die motiviert wird von Begierde, von Hass oder Übelwollen oder von geistiger Unklarheit oder Verwirrung, ist, uh, sehr wird als sehr schädlich angesehen für unsere Entwicklung als menschliches Wesen. As such, it is regarded as a klesha, a defilement or affliction, or we could say using Nietzsche's language, a weed. Und als solches wird es als ein klesha angesehen, als etwas, was uns behindert und verschmutzt, oder wie, wir, wie es Nietzsche nannte, ein Unkraut. The former are skillful volitions because they express an intelligent and open-minded awareness of what it is that leads to a more fulfilling human life. Die äh, zuerst genannten sind geschicktes, geschicktes Wollen, weil sie ein Ausdruck sind von einer intelligenten und offen, offenen äh, Bewusstseinshaltung, die, dazu, äh, die uns dazu führt, ein erfüllenderes menschliches Leben zu führen, zu leben. The Buddhist tradition gives us many different methods and doctrinal reflections to help the individual overcome the more unskillful aspects of their nature and develop the more skillful. In der buddhistischen Tradition wird uns viel Hilfe gegeben. Es gibt viele Methoden und es gibt viele Lehren und Reflexionen, die uns helfen können, unsere eher ungeschickten Aspekte zu überwinden und uh, die geschickteren zu entwickeln. But all fall into one of four categories, traditionally called the four right efforts or the four ways to strive skillfully. Aber all diese sind zusammenzufassen in uh, vier Kategorien, was traditionell die vier rechten Bemühungen genannt wird oder die vier Wege, auf denen man sich geschickt bemühen kann. Firstly, one can strive to prevent potential unskillful volitions not yet arisen from arising. Zuallererst kann man sich darum bemühen, dass diejenigen unheilsamen Geisteszustände, uh, Geisteszustände die noch nicht entstanden sind, nicht entstehen. For example, the least one can do is to stay away from situations that stimulate those potential unskillful volitions. So kann man zum Beispiel zumindest sich, aus, uh, sich darum bemühen, sich aus Situationen rauszuhalten, die diese unheilsamen Geisteszustände stimulieren würden. Secondly, one can strive to overcome those unskillful volitions that have arisen. Die zweite Bemühung ist, uh, dass man sich darum bemühen kann, diejenigen unheilsamen Geisteszustände, die, die erschienen sind, loszuwerden. Here one can, for example, contemplate the likely consequences for oneself and others of those unskillful volitions. And one can try and develop a counteractive skillful volition. So kann man zum Beispiel uh, darüber nachdenken, welche Konsequenzen sich aus dieser Geisteshaltung ergeben könnten, sowohl für einen selbst als auch für andere. Und man kann sich darum bemühen, diese Geistes, diesen Geisteszustand mit Heilsameren auszubalancieren. Thirdly, one has to try and create and develop skillful volitions not yet arisen. And fourthly, one strives to maintain and develop further those skillful volitions that have arisen. Drittens bemüht man sich darum, diejenigen heilsamen Geisteszustände, die noch nicht erschienen sind, ins Leben zu bringen. Und viertens bemüht man sich darum, dass diejenigen heilsamen Geisteszustände, die wir in uns finden, in uns bleiben. The first two right efforts are, to go back to our gardening analogy, concerned with weeding. The second two right efforts with cultivation and planting. Die ersten beiden rechten Bemühungen wenn man jetzt zu diesem Bild des Gartens zurückgeht. In den ersten beiden geht es um Unkrautjäten, in den zweiten beiden um Pflanzen und Kultivieren. To give an example of Buddhist self-overcoming, a Buddhist example of cultivation, there is a meditation practice known as the Maitri Bhavana, or the cultivation of love and kindness. Bhavana quite literally means cultivation or development. 
Und ein sehr gutes Beispiel ähm, einer buddhistischen Selbstüberwindung ist die Meditationspraxis, die als Maitri Bhavana bekannt ist oder auch das Schaffen der liebenden Güte. Bhavana hier means äh, wörtlich Schaffen oder Entwicklung. Here we find a clear example of what Nietzsche calls sublimation or sublimere. Hier sehen wir ein ganz klares Beispiel davon, was Nietzsche Sublimierung nennt. The transference of an affect from one object to another so as to sublimate it into a higher, or in Nietzsche's language, a more powerful state. Dass man also einen Affekt von einem Objekt auf ein anderes überträgt und somit in einen höheren sublimiert oder, wie auch Nietzsche es nennt, dadurch äh, kräftiger macht, machtvoller macht. The first step of this practice is to cultivate, i.e. bhavana, maitri or loving kindness, towards one's own self. Der erste Schritt dieser Übung ist, dieses Gefühl von maitri oder uh, liebevoller Güte sich selbst gegenüber zu entwickeln. In other words, to develop a healthy attitude towards oneself. Also in anderen Worten, einfach eine gesunde Einstellung sich selbst gegenüber zu entwickeln. To this end, one can recollect happy and contented moments in one's life, and desire that one's life will become more satisfying and fulfilling, thereby giving one's mind room for appropriate effects to arise. Und man kann äh, dadurch, man kann das dadurch bewirken, dass man sich vielleicht an glückliche und zufriedene Momente des eigenen Lebens erinnert und sich wünscht, dass solche Momente wiederkommen mögen, dass wir wieder sowas erfahren mögen und dadurch Raum in sich selber schaffen, dass diese Affekte wirklich entstehen können. Then, from that healthy state of self-regard, one calls to mind a friend, and on the basis of being in a healthy state of self-regard, a feeling of friendliness towards the friend can arise naturally. Und von diesem uh, sehr gesunden Zustand der Freude und des, des liebevollen uh, Seins mit sich selber, denkt man einen Freund, und uh, aus diesem Gefühl sich selbst gegenüber kann natürlich Gefühle von Liebe einem Freund gegenüber <coughs> But in a sense, the real task starts at stage three. Aber wirklich, die, die eigentliche Aufgabe uh, fängt eigentlich mit der dritten Stufe an. Here we are trying to extend ourselves, overcome our natural inclinations by thinking about someone we have little or no feeling towards, someone we feel quite indifferent to, what is usually termed a neutral person. Und hier bemühen wir uns wirklich darum, uns selbst auszuweiten, uh, unsere, ein, unsere natürlichen Tendenzen entgegenzuarbeiten, indem wir uns jemanden zuwenden, dem wir wenig oder überhaupt keine Gefühle entgegenbringen, dem wir vielleicht sogar recht gleichgültig gegenüber uns fühlen, jemand, der die neutrale Person genannt wird. The underlying context here is that if one's mind is imbued with a feeling of friendliness, which has extended beyond one's own self to a good friend, That is the ideal condition, the ideal soil, within which to contemplate some neutral person, someone we normally feel indifferent towards. Und die Idee dabei ist, dass uh, wenn wir, wenn unser eigener Geist mit uh, Gefühlen von Freundlichkeit durchdrungen ist, und zwar Freundlichkeit, die schon über uns selbst hinausgegangen ist, dass dies die idealen Bedingungen oder auch die ideale Nährboden uh, dafür ist, indem wir uns einer neutralen Person zuwenden können, also jemand, der uns normalerweise gleichgültig ist. In making them the object of one's concentrated mind, one then tries to emphasize, empathize with them, tries to see them as people just like ourselves, with desires, worries, hopes, fears, etc., and begins to cultivate kind and caring thoughts towards them. Indem wir sie dadurch das Objekt unseres konzentrierten Geistes machen, und uns bemühen, Empathie ihnen gegenüber zu empfinden, fangen wir an, sie als Menschen wie uns selbst zu sehen. Mit Wünschen, mit Ängsten, mit Hoffnung, mit, ähm, mit Trieben und äh, fangen an, ähm, Gefühle der Fürsorge ihnen gegenüber zu entwickeln. Then in the fourth stage, one tries to do the same with someone one normally feels hostile towards, someone one might hate, an enemy. Und dann in der vierten Stufe bemühen wir uns, dieses Gefühl jemand gegenüberzubringen, dem wir normalerweise feindlich gesinnt sind, also jemand, der Feind genannt wird. If one can come to develop kind and friendly thoughts towards a person one normally hates the sight of, then that is what Maitri or loving kindness really is, as distinct from more ordinary feelings of friendliness. 
wenn man diese Gefühle von Freundlichkeit einem Menschen gegenüber fühlen kann, den man normalerweise nicht sehen mag, den man so hasst, dann ist es was, dann handelt sich wirklich, dann handelt es sich hier wirklich um Maitri als ähm, im Gegensatz zu normalen Gefühlen der Freundlichkeit. One has then overcome the limitations of the self that started the practice which was incapable of such effects towards an enemy. Und man, man hat damit die Grenzen dieses Gefühls, die Grenzen des Selbst überwunden, mit der man die Praxis angef angefangen hat. Und die Grenzen waren eben jede, jene, dass man diese Gefühle nicht einem Feind gegenüber haben könnte. What we have here is a kind of self-engendered dialectic. Uh, was wir hier haben, ist eine selbstgeschaffene Dialektik. As Nietzsche says, our effects need nourishment in the form of objects, but the processes by which they come to be nourished are arbitrary. Uh, Nietzsche sagt, dass unsere Affekte Nahrung brauchen, und zwar in der Form von Objekten. Aber die Prozesse, durch die das passiert, wie sie ernährt werden, sind ganz willkürlich. What is, what, what is nourished is therefore usually a matter of chance. Also was wir in uns wirklich nähren, ist, uh, überlassen wir meistens dadurch dem Zufall. This being the case, what we become in the future is also a matter of chance. Und dadurch, dass wir das dem Zufall überlassen, ist auch unsere gesamte Zukunft und was aus uns werden wird dem Zufall überlassen. But in the example of the Maitri Bhavana practice, by consciously selecting appropriate objects to present to the mind, one begins to have some say on the kind of effects that will be stimulated and therefore the kind of person we will become. Aber wenn man wie in dieser Übung der Maitri Bhavana Praxis äh, ganz bewusst Objekte auswählt, kann man anfangen, äh, selbst äh, dieses in Kontrolle zu haben, selbst in Kontrolle zu haben, welche Art von Effekt in uns stimuliert wird und dadurch auch eine, dadurch auch eine Auswirkung darauf zu haben, welche Art Mensch wir denn werden. We start from the most natural feeling people have for themselves, which has an objective counterpart as a perspective on the world. Wir fangen an mit den allernatürlichsten Gefühlen, den ein Mensch für sich selber hat und äh, die dadurch auch einen objektiven Gegensatz hat, als eine Perspektive, sich daraus zeigt, welche Perspektive auf die Welt wir haben. It is a world that more or less resolves around me and mine. Es ist die Welt, in der sich eigentlich alles um mich und meins dreht. Its perspective is therefore rather narrow and overtly self-referential. And being such excludes other possibilities and perspectives. Also die Perspektive, um die es dabei geht, ist sehr eng und auch ganz offensichtlich ähm, nur mit sich selbst befasst. Und weil sie so ist, schließt es alle anderen Arten von Perspektiven aus. Stage two um, opens the self up and includes another, who having their own interests and being someone you like, extends the field of interest outside of one's own direct interests. In der zweiten Stufe öffnen wir uns ab und äh, lassen einen anderen in, in dieses Gefühle hinein, die selbst ihre eigenen Interesse haben. Aber äh, dadurch, dass es ist jemand ist, den wir mögen, ist auch ein Interesse von uns in ihre Richtung hingegeben. So having to consider another engenders a different, even though slight, change in perspective. Also äh, sich mit jemand anders befassen zu müssen, bringt eine andere Sichtweise mit sich, auch wenn der Unterschied in diesem Punkt noch recht gering ist. Others are now a part of one's world. Andere Menschen werden jetzt zu einem Teil unserer Welt. But it is the third stage that represents a real shift from the norm. Aber wie gesagt, es ist der dritte, die dritte Stufe, in der man eine wirkliche, eine wirkliche Wende durchgeht. The dialectic comes about. When one finds oneself in stage two, open to considering others. Die Dialektik entsteht dadurch, wenn man sich in der zweiten Stufe mit der Möglichkeit befasst, sich jemand anders gegenüber zu öffnen. By focusing one's mind, which is now imbued with some degree of friendliness, onto the neutral person, there is the chance of seeing them in a different way than before, and that seeing is accompanied by a new effect. Dadurch, dass man mit, äh, dadurch, dass man seinen, Mai, seinen Geist auf, ähm, der jetzt schon mit Freundlichkeit durchdrungen ist, auf eine neutrale Person richtet, äh, haben wir eine Gelegenheit, diesen Menschen auf eine wirklich andere Art und Weise wahrzunehmen. 
Und es ist diese Wahrnehmung, die einen neuen Affekt schaffen kann. And that new effect, a feeling of kindness towards someone one previously felt completely indifferent to. Und das ist eben dieses Gefühl der Freundlichkeit jemand gegenüber, uh, der uns bislang gleichgültig war. It is a different affect, although it has, in Wittgensteinian terms, a family, a family resemblance. Es ist ein anderer Affekt, obwohl es, wie Wittgenstein es nannte, auch eine um, Fa Familienähnlichkeit mit dem vorigen hatte. A family resemblance to the former. In this way, the mind becomes concentrated and more malleable, becomes a focus of Maitri-like energy. Und auf diese Art und Weise uh, wird unser Geist konzentrierter und auch geschmeidiger und, es wird mehr, und er wird mehr und mehr durchdrungen von einer Energie, die wie Maitri ist. Therefore, in the fourth stage, when calling to mind an enemy, there is now the opportunity of seeing them differently, of seeing them less subjectively, i.e. not just from the narrow perspective of what wrongs they have committed against me, or based on some narrow-minded prejudice, etc. Deswegen gibt es jetzt, wenn wir uns dann in der vierten Stufe mit dem Feind befassen, eine wirkliche Chance, eine Gelegenheit, sie anders wahrzunehmen uh, und nicht mehr so subjektiv wahrzunehmen. Das heißt nicht mehr nur von unserem eigenen Blickpunkt davon, welche, um, welches Übel sie denn uns gegenüber begangen haben, welche, welche Schwierigkeiten wir denn mit ihnen hatten oder auf der Basis von Vorurteilen und so weiter. This new seeing affords the possibility of actually feeling differently towards them, i.e. with some degree of friendliness and kindness, which in this case is no everyday effect, but Maitri, a, a new kind of volition that does not come about without trying to cultivate it. Und diese neue Sichtweise bringt mit sich die Möglichkeit, dass wir uns wirklich jemand anders gegenüber anders fühlen. Das heißt, dass wir jemand mit Freundlichkeit uh, begegnen. Und das ist in diesem Falle keine alltägliches, kein alltäglicher Effekt, sondern Maitri, eine neue Kind der Willenskraft, die nicht, die nicht entsteht, ohne dass wir uns darum bemühen. This new volition, Maitri, whatever its strength, represents a transformation of one's attitude towards the world, a transformation in the way we see and understand the world. Diese neue Willenskraft, Maitri, was auch immer ihre Stärken sein mögen, stellt auf jeden Fall eine Verwandlung unserer eigenen, unserer eigenen Perspektive aus die Welt dar, eine Verwandlung in der Art und Weise, wie wir die Welt verstehen. This example also gives another uh, dimension to the often popular but misunderstood Buddhist doctrine of anatman or no self. Und äh, diese, man kann dadurch auch ähm, eine andere Doktrine des Buddhismus besser verstehen oder anders verstehen. Eine Doktrine, die häufig missverstanden wird, und zwar das, äh, die Lehre von Anatma oder Nicht-Selbst. What we have here is an unfolding series of selves, none of which can be said to be the real self. And this series can unfold as it does because there is no real self over and above the changes, which in itself remains unchanged. Was wir, worum es hier in dieser Lehre geht, ist es, dass wir kein wirkliches Selbst haben, sondern eine Serie von Selbsten, also eine Reihe von verschiedenen Selbsten, die immer wieder neu geschaffen werden können. Und dass es kein Selbst gilt, kein festes Selbst gilt, Uh, was innerhalb dieses Prozesses unveränderlich bleibt. In Nietzsche's terms, what we end up with here is a new constellation of forces, a new self whose overall constitution exudes love, which, as we saw earlier, but as I didn't quote it because I cut it out, <laughs> in his terms represents a greater quantum of power than hate. Uh, um es mit Nietzsches Worten zu sagen, uh, was, worum es jetzt hier geht, ist eine neue Zusammenstellung von Kräften, ein neues Selbst. Uh, und zwar dieses Selbst uh, schließt, jetzt etwas damit, schließt jetzt etwas ein, was Liebe ausstrahlt, das um, eine größere Macht hat, eine größere Macht hat als Hass. And this has come about through what we would call in Nietzsches language a process of self-overcoming. And this was Nietzsche's replacement for the old spiritual quest. Und dieses ist dadurch entstanden, uh, dass wir im Nietzsches Begriff uns selbst überwunden haben, wie, wie wir uns erinnern, uh, wodurch Nietzsche den alten, den geistigen Kampf ersetzt hat mit diesem Begriff. 
Conclusion. <laughs> this end of <laughs> To conclude then, we can say that the Buddhist path can be regarded in Nietzsche's terms as a path of self-overcoming. Um das jetzt zusammenzufassen, können wir sagen, dass der buddhistische Pfad äh, in Nietzsches äh, Begriffen als ein Pfad der Selbstüberwindung angesehen werden kann. It is a path on which one attempts to overcome one's relatively limited and restricted ways of being with their corresponding limited perspectives on life and the world. Limited perspectives on the possibilities of human development. Es ist ein Pfad, in dem es darum geht, unsere sehr begrenzten Perspektiven uh, auf das Leben und die Welt zu überwinden. Uh, begrenzte Perspektiven, all die Enge, die daraus entsteht, um, mit unseren Ansichten über die menschliche Entwicklung. This being the case, Buddhism wholeheartedly agrees with Nietzsche when he says, and I quote, the first primary schooling in spirituality for the spiritual aspirant is to become master over his wrath, Color, revengefulness and his lust. Und daher uh, stimmt Buddhismus vollkommen mit Nietzsche überein, wenn Nietzsche sagte, dass die erste uh, oder die Grundschule des, uh, der, Geist, der geistigen Entwicklung ist es, dass derjenige, der sich entwickeln möchte, uh, zum Meister wird über seinen Zorn, über seine Wut, über den uh, Wille, zur Wille uh, wiederzuzahlen und über seine Lüste. But unlike Nietzsche, Buddhism does give us various well-tried methods to help free us from these restricting and debilitating ways of being. Aber um, Buddhismus im Gegensatz zu Nietzsche gibt uns sehr, sehr viele Methoden, die ausprobiert worden sind und uh, die, uns dazu helfen, die uns dazu helfen können, unsere sehr uh, enge Sicht und uh, engen Arten und Weisen zu leben und zu sein, überwinden, zu überwinden. And it does seem slightly paradoxical that it is through the development of such other regarding effects such as Maitri, compassion, and say the delight in the well-being of others, that we find our own lives more deeply satisfying and meaningful. Und es mag uns vielleicht zuallererst paradox erscheinen, dass es durch solche Affekte wie Maitri oder auch Mitgefühl oder auch der Freude am Wohlsein anderer Wesen, dass das dazu führt, dass unser eigenes Leben sehr viel uh, zufriedenstellender und bedeutsamer wird. Nietzsche's claim that God is dead does seem rather prophetic. We can see the consequences around us today. Nietzsche's Aussage, dass Gott tot ist, uh, klingt vielleicht prophetisch. Wir können um, die Konsequenzen, die Wirkungen davon um uns sehen heutzutage. However, for the Buddhist, the death of God does not mean very much at all, as God has never had any part to play in the Buddhist spiritual quest. Aber natürlich für einen Buddhisten ist der Tod Gottes äh, nicht sehr bedeutsam, weil Gott niemals ein, ähm, ein Teil in der Buddhist, im buddhistischen Streben spielte. In Buddhism, he has never died simply because he was never considered to have existed in the first place. Im Buddhismus ist Gott nie gestorben, einfach deswegen, äh, weil er nach buddhistischer Ansicht sowieso nie existierte. This being the case. For those for whom such notions have now become unbelievable and meaningless, Buddhism offers an alternative spiritual path. Und uh, wenn dies der Fall ist, dass Gott tot ist, ist es für diejenigen von uns, uh, die, die nicht mehr in solche Gedanken glauben wollen oder für die die herkömmlichen Gedanken nicht mehr bedeutsam sind, hat Buddhismus ein Angebot einer, eines spirituellen Pfades. Buddhism now offers such people a real answer to nihilism. Buddhismus bietet solchen Menschen eine wirkliche Antwort auf Nihilismus an. Nihilism means that life has no real meaning and purpose apart from the immediate satisfaction of our animal-like drives and passions. Nihilismus bedeutet, dass unser Leben keine uh, keine Bedeutung hat und keinen tieferen uh, Grund oder Ziel hat außer der uh, sofortigen Befriedigung unserer uh, Triebe und um, tierähnlichen Leidenschaften. But Buddhism says that life does have a much greater meaning and purpose than we ever thought it had. From its perspective, we in the West have simply failed to discover it. Aber Buddhismus sagt, dass das Leben eine sehr viel größere, tiefere Bedeutung und Zielsetzung hat, als wir je gedacht haben. Uh, aus, aus der buddhistischen Perspektive ist es einfach so, nur so, dass wir das im Westen noch nicht entdeckt haben. So, when Nietzsche says, and I quote, one can dispose of one's drives like a gardener, but how many know we are at liberty to do it? 
Buddhism replies, we have known this for the past two and a half thousand years. It is you, Friedrich Nietzsche, who are just beginning to catch on. Also wenn Nietzsche sagt, äh, man kann mit seinen eigenen Trieben umgehen wie ein Gärtner, aber wie viele davon wissen, dass wir diese Freiheit haben, wie viele von uns wissen, dass wir diese Freiheit haben, so antwortet Buddhismus darauf, wir haben das für die letzten zweieinhalbtausend Jahre gewusst. Du bist es, Friedrich Nietzsche, der erst anfängt, das zu sehen. Okay, that's it.